Oi, oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um dia aqui no meu canal. E hoje estou começando mais um vídeo aqui com vocês. Bora começar mais um Edvlog. Hoje é dia 27, isso, 27 de junho. Estamos aí acabando junho. E tô indo fazer a minha primeira prova de anato. Porque, indo não, né? Amanhã, graças a Deus. Mas, por conta da greve, né? Teve prova, a gente não fez provas durante a greve, e aí agora que voltou, teve um tempinho assim sem prova, pra quem estivesse longe poder voltar e tudo mais. Mas agora voltamos, segunda-feira eu já tive uma, e essa sexta eu tenho anatomia, que é uma prova assim, muito temida no primeiro período, uma matéria muito temida assim, porque sim, é uma matéria de muito conteúdo, isso eu já sabia, né, já fiz anatomia uma vez... Mas era muito diferente, eram partes diferentes, visões diferentes, formas diferentes. Então, assim, às vezes parece que eu nunca fiz anatomia na vida, né? Mas, é, então, agora eu tô estudando, acordei 8 horas pra estudar. É, hoje eu teria aula às 10 de embrio, só que a matéria já acabou. Então, a aula é só os modelos pra ver pessoalmente, só que eu... Sempre tem as imagens e tudo mais, eu estudo muito pelas imagens que é a foto do modelo, então hoje eu acho que vale mais a pena ficar em casa para estudar. Eu tô em sistema digestório e falta gênito urinário. Já passei pelo esquelético, pelo muscular, pelo articular, pelo respiratório, pelo circulatório, eu não sei se tem mais algum que eu já vi. Mas aí agora falta terminar o digestório e começar a geniturinário. E aí é isso, aí eu quero imprimir o meu roteiro, o meu resumo. Ele tá gigante, gente, gigante, gigante, gigante. Mas tô estudando muito, assim, aprendendo muito. E ficar lendo ele até quando eu aguentar. Mas por isso eu quero começar cedo. Aí eu só vou na aula de duas horas, que é lá no centro. E essa rotina de hoje, então bora estudar, que eu quero ficar estudando ali até meio-dia, meio-dia, é, meio-dia, porque aí eu almoço e pego o ônibus uma hora da tarde. Então, bora que bora, pessoal, venham me acompanhar nesses estudos finais para a prova de anato, tô mega animada para fazer, acho que eu vou ir bem, é, tô, tipo, aprendendo muita coisa mesmo, tô estudando bastante, mas... Por mais que eu não, eu tenho um pouco de agonia, assim, de não saber tudo que vai cair na prova. E, tipo assim, eu gosto de ir preparada mesmo pra, tipo, fechar. Mas a anatomia é muita coisa, então, tipo assim, é, é difícil. E mesmo aqui, a gente estuda os sistemas. E como são muitos sistemas de uma vez, a gente não é, é uma, um aprofundamento muito grande. Mas é, tipo, diferente quando a gente for estudar membros, porque aí a gente tá estudando só membros superiores, a gente vai ter que saber, literalmente, tudo. Todos os nervos, todas as artérias, todas as veias, todos os músculos, todos os ossos, tudo. Como o sistema tá mais por cima, tipo, a gente sabe um, coisas mais importantes. Então, a gente sabe a irrigação de algumas áreas, mas nervo, por exemplo, a gente não olhou muito, não é muito foco, assim, porque a gente ainda vai ter uma outra anatomia no quarto período, que vai aprofundar nessa parte. Então, como é, não tem um limiar estabelecido, assim, da matéria, tipo, não é tudo sobre algo é, meio que até um certo nível, assim, aí é meio difícil saber exatamente tudo que vai cair. Mas é, eu tô estudando muito, assim, desde sábado. Eu tô me esforçando muito, então eu tô com a paz, assim, de que eu tô realmente me dedicando. Então, bora ver como é que vai ser o dia de hoje, os estudos, espero conseguir pelo menos terminar a matéria e vocês vão ver, amanhã conto pra vocês também como vai ser a prova.
aqui já preparando o almoço. Graças a Deus, meu pai, graças ao meu pai também, ele fez uma carninha ontem, então tá aqui. Então só vou dar uma esquentada pra ela cozinhar mais um pouco e vou fazer um arroz bem rapidinho, deixar ele cozinhando aqui enquanto eu me arrumo. Agora são meio dia, assim, eu tenho que pegar o ônibus uma hora, porque demora uma hora mais ou menos pra eu chegar na faculdade. Então, essa é a programação de agora. Consegui terminar o sistema digestório, tô muito feliz. Agora só falta o sistema geniturinário. Eu falo assim porque me acalma, porque na verdade sistema geniturinário é sistema urinário, sistema genital feminino e sistema genital masculino. Mas falar geniturinário parece que é menor, né? Então é mais legal de falar dessa forma. Então é assim que eu vou falar. E é isso, mas tô feliz que eu consegui terminar o digestório. Aí, é, agora pra aula, eu vou levar provas assim pra ir fazendo, se der tempo, durante o ônibus também, pra ir fazendo umas questões é, que eu acho que vai ser mais tranquilo de fazer do que tentar estudar o geniturinário nesse processo. Normalmente essa minha aula termina às quatro, só que hoje a professora já avisou que ela deve terminar umas cinco, cinco e pouco, porque na verdade ela pode terminar até seis, mas normalmente ela termina às quatro. É, mas... Eu acho que vai ser tranquilo, porque essa é uma aula que eu puxei do segundo período. E o pessoal do segundo período tem uma prova importante amanhã também, difícil e tudo mais. Então, acho que todo mundo vai estar tá querendo que essa aula passe mais rápido e tudo mais. Então, não vou ser a única, porque o ruim é se eu fosse a única e o resto tudo com calma, na paz. A aula pode ir até a hora que você quiser. Mas, é, eu acho que vai estar tá todo mundo assim... Preciso estudar urgentemente. Então, vai ser o tempo que precisar, mas assim que acabar eu volto pra casa e aí sim, se Deus quiser, termino todos os sistemas até a prova. Mas então é isso, agora vou fazer o almoço aqui rapidão, que no caso é só um arroz. E aí vou trocar de roupa enquanto tá esquentando aqui. E aí venho, almoço. Já pego a minha mochila e vou pro ônibus pra ir pra facu. E é isso, vou mostrar no resto do dia, mas a programação até agora é essa. Ir pra, pra aula, voltar assim que acabar e estudar até não ter mais tempo de estudar. E é isso, gente, bora que bora. em casa, pessoal. Cheguei. Agora são 7 horas. Eu saí da aula, era tipo assim, 5 e 20 que a professora ia até dar mais aula, mas ela ficou com dó da gente, porque tava todo mundo com cara, assim, de derrotado. E, como eu falei com vocês, o pessoal que eu faço essa turma, eles têm prova de neuroanato amanhã. E eu tenho prova de anato. Então, tava todo mundo assim. Eu só quero ir pra casa estudar. Apesar que eu, particularmente, gosto muito dessa aula. Ela é introdução... Introdução? Iniciação à atenção primária à saúde. Oh, consegui um, um ângulo. Iniciação à atenção primária à saúde. E é, eu já tive essa aula como saúde coletiva, assim... Apesar de parecidas, é bem diferente, assim. A ideia delas é parecida, a gente vai em serviço de saúde, a gente tem aula sobre o serviço de saúde. Eu não sei se é porque, se é só porque eu tive essas aulas em regiões muito diferentes, né? Aqui eu tô numa capital e no sudeste, a outra eu tive no interior do sul. 
Então, né, claro que vão ter diferenças nos equipamentos de saúde, é, de como é estruturada a saúde na cidade, mas, assim, é muita diferença teórica na aula, assim, eu sinto muita diferença de matéria, assim, coisa que eu aprendi de um jeito lá, que é de outro, tem outro nome, funciona de outra forma. Então, realmente foi bom eu ter feito essa matéria de novo, começado do zero, porque se falando de Belo Horizonte, assim, é bem diferente do que eu já tinha aprendido na minha vida, assim, com saúde coletiva. Mas é, aí a professora acabou a aula, era umas 5h20, peguei meu ônibus umas 5h40 e desde então estava no trânsito. Eu demorei, assim, uma hora e meia, mais ou menos, pra chegar em casa. Aquela alegria. Isso não tinha no interior do Rio Grande do Sul, tá vendo? Ai, ai, gente. Querendo ou não, eu comparo muito as coisas, né? E os dois lados têm as suas vantagens e desvantagens. Mas eu tô muito feliz de estar em casa, assim. Certas coisas não têm preço e é isso. Mas agora, bora estudar, né? Eu vou ver algumas coisas, vou testar algumas coisas, alguns conhecimentos meus, é, ver o que, que cai lá no simulado e tudo mais. Então agora eu vou estudar da melhor forma que eu achar, assim, fazer algumas questões, porque é isso, a prova é amanhã, 8 horas da manhã, vai ser a teórica e depois, acho que 10 horas, vai ser a prática. Então, é isso, basicamente. Ah, mas tem um trem muito legal pra mostrar pra vocês. Eu, gente, eu animo tanto com as coisas de, de comprar da faculdade, é, roupinhas, que eu comprei até esqueci. Agora eu acho que eu não esqueci de mais nada, mas eu tinha comprado essa calça aqui, tipo assim, em março. E aí, entrou a Gré, eu comprei, e aí já tinham me falado que ia chegar em maio. Então, tipo, desencanei, né? Vai chegar em maio. Aí, além disso, teve a greve. Então, assim, eu realmente não tava pensando nessa calça. Tipo, esqueci que eu tinha comprado. Aí, outro dia, eu tô olhando uma menina com uma calça da faculdade. Eu tô assim... Quando... Tipo, eu fiquei, gente, acho que eu comprei essa calça. Aí, eu fui pesquisar no WhatsApp, né? Que eu tinha comprado pelo WhatsApp. Aí, eu realmente tinha comprado a calça. Aí, eu fiquei, meu Deus, eu esqueci. A gente tá em junho. Então, eu esqueci aí um mês, aí eu tinha tentado pegar ela na terça, só que o lugar onde tava não tinha ninguém. Aí eu tentei pegar ela hoje, deu super certo. Então, ela tá aqui, ó. Ela... Vou mostrar... Eu vou vestir, né? Até pra experimentar, ver se vai ter que fazer bainha. Mas ela tem escrito Medicina UFMG 1911, que é o ano de fundação. E tem esse símbolozinho aqui, que é o símbolo do nosso... De do departamento acadêmico, do nosso diretório acadêmico. Então, vou vestir, pedir P, vamos ver se vai ficar bom. Mas, tô muito feliz, porque é a minha primeira calça. E aí é bom, porque, gente, essas roupas de faculdade são as melhores coisas. Porque você não precisa pensar, você só coloca, você pensa depois. Então, eu já tenho algumas blusinhas, tenho um short, o outro eu já comprei, mas ainda não chegou. E é isso, por enquanto não tenho mais compras, não que eu me lembre. Mas, com certeza, agora com a vinda da 168, né, que é a próxima turma que vai entrar em setembro, vão ser lançados novos produtos e eu estarei lá pra comprar. Então é isso, gente. Vou vestir a roupa, vou mostrar pra vocês e depois bora estudar, porque a anatomia não vai me esperar. Pessoal, carinha de derrotado aqui, após muito estudo. Minha mãe fez até um chá aqui <risos> pra me acalmar. E agora eu vou arrumar minha mochila. Agora são meia-noite e vinte. Então amanhã eu vou me dar de presente o meio de Uber para a faculdade pra eu poder dormir mais um pouquinho. Tô separando o jaleco pra prova. E é isso, então. Mas eu não vou levar quase nada, porque é só a prova e depois eu não tenho mais nada essa semana de aula, de nada. Na verdade, tem sim, né? Tem as mentorias, tem muita coisa, mas não aula. Tô falando meio assim que eu tô com uma afta aqui que tá doendo bastante. Mas então, é isso. Vou arrumar minha mochila, colocar o estojo, o jaleco... 
e já tava pra ir só com isso. Mas eu acho que eu vou levar o tablet e o resumo pra eu ir ver no, no Uber. Mas é isso, então. Agora eu vou tomar banho pra descansar, dormir um pouquinho. E até amanhã, pessoal. Me desejem sorte. Oi pessoal, já em casa por aqui, e desde que eu cheguei estou aqui vegetando na minha cama, porque, nossa, eu tô muito cansada, muito, 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 muito cansada, mas terminei a prova, fiz a parte prática, fiz a parte teórica, correu tudo bem, vamos esperar as correções, ainda não saiu o gabarito, mas assim, foi bem do jeito que eu achava. A única coisa que eu acho que eu posso melhorar para a próxima é ir nas, mentori... nas mentorias e nas monitorias, tipo, não sei se todas, porque as monitorias são terça e sexta à noite. E aí, sexta para mim fica muito ruim, porque eu não tenho aula de tarde, então eu volto para casa. Mas, tipo, e toda terça, com certeza, que era uma coisa que eu não estava fazendo antes da greve. E aí, com a monitoria, acaba que você vai vendo mais diluído. Então, é menos coisa para você ter que assimilar de uma vez. Então, é algo que eu quero fazer para a próxima etapa, né? Que é um novo módulo, novos professores. Agora a gente começa membro inferior e superior. A ordem vai depender dos professores. Mas é isso. Estou descansando aqui. Agora eu vou ver é, alguma coisa para almoçar. E vou para as minhas mentorias. Hoje eu tenho mentoria de duas às quatro. E aí, depois das mentorias, vamos ver se eu vou estudar, vamos ver o que, que eu vou fazer, porque eu tô cansadinha. Mas eu devo estudar. Ou eu vou estudar pra prova de genética da semana que vem, ou eu vou estudar... Estudar não, mas tipo, fazer o trabalho de embrio. Semana que vem a gente tem que apresentar é, o trabalho de embriologia na quinta. E aí, se eu ficar com PowerPoint, aí eu devo fazer o PowerPoint. Se não, eu vou pesquisar, assim, ver o que, que eu... Vou ter que falar a minha parte. E é isso, basicamente, que eu vou fazer. Mas agora vou levantar para me organizar, para começar minhas mentorias e almoçar também. Oi, pessoal! Revigorada por aqui. Banho tomado, cabelo lavado, roupinha nova. Nova sim, né? Que eu não estava antes. E agora eu tô aqui arrumando a minha cama. Agora tá assim, quase na hora de eu deitar, né? Brincadeira, falta aí umas 4, 5 horas. Mas eu fiz minhas mentorias de tarde e foram ótimas, almocei. E aí é, eu comecei a olhar um trabalho que eu preciso fazer de embriologia. Não lembro se eu comentei com vocês, mas aí eu vou fazer o PowerPoint. E aí é, eu tava escolhendo o layout e tudo mais. E aí, já escolhi, agora só falta montar, mas vai ser bem tranquilo. Pra ser sincero, eu já queria ter montado hoje, à tarde, só que eu dormi. Gente, essa semana foi punk, essa é a anterior, e não, muito cansada, muito, muito cansada, mas graças a Deus superada a semana. Semana que vem eu tenho até que bastante atividades, assim, diferentes, eu tenho aula prática de bioquímica, que assim, ela é mais desafiadora, né, porque é aula prática, mas é bem tranquilo, assim, o professor dá as direções e tem que levar jaleco, por isso que eu coloquei diferente no meu, no meu cronograma, mas eu vejo pelas coisas, a quantidade de coisas vermelhas que tem na minha semana. Eu divido o meu cronograma por cor e aí, tipo, vermelho é meio que atenção, normalmente é prova ou trabalho. Aí a prova prática tá na quarta, aí quarta eu tenho prova de genética, então é a única prova da semana. E eu tô gostando muito da matéria de genética agora, é, chegou na parte legal, assim, de recessivo, dominante, bem mais aprofundado do que na escola, mas eu gosto, então... Teve, vai ter isso, e na quinta eu tenho esse trabalho de imbro, aí eu vou fazer o PowerPoint, e aí não vou precisar apresentar, e tem um júri simulado também, que também não preciso me preparar antes, assim, vai ser lá na hora, eu vou ser júri, então só na hora. Então, assim, tem bastante coisas diferentes, mas 
que vai me demandar é esse trabalho que eu vou terminar é, no máximo até amanhã de manhã, pra já ficar livre disso e começar a estudar genética no final de semana. Mas vai ser uma semana bem mais tranquila do que essa, principalmente. Mas aí é isso, arrumei minha cama aqui, meu namorado tá vindo aqui pra casa, agora são umas 8 horas, a gente vai cozinhar alguma coisa. Hoje eu tô, eu tô querendo fazer coisas assim, é, não é terapia, mas é terapêutico, eu quero cozinhar alguma coisa, quero fazer essas coisas, ver filme, então é isso que eu vou fazer agora. Então, é, depois das mentorias, eu descansei um pouquinho, nossa, foi tão difícil levantar da cama, por mim eu acho que eu ficava lá. Mas aí agora é, levantei, lavei o cabelo, que eu amo lavar cabelo sexta. Sexta é assim, meu dia de... Não, eu amo chega sexta, eu gosto de colocar um pijaminha novo, de lavar o cabelo, assim, uma renovação pra mim. E aí agora é isso, eu vou no supermercado com meu namorado, quando ele chegar pra gente comprar coisas pra fazer, e vamos cozinhar, fazer alguma coisinha. Mas essa é a programação de sexta noite. Gente, já tô aqui na segunda-feira, é, não finalizei o vídeo na sexta, mas fiquei com meu namorado, descansei um pouquinho, tava muito cansada. No sábado eu acordei parecendo que eu tinha ido dormir mega tarde, e eu não fui dormir mega tarde, então fiquei bem cansada dessa semana que passou. Final de semana fiz as, algumas tarefas, fiz meu trabalho de embriologia, descansei um pouquinho, saí e... Agora tô aqui iniciando uma nova semana e, claro, tô gravando pra vocês. Mas vou finalizando esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like, o seu comentário, deixar sugestões de vídeo e também de se inscrever no canal. Estamos muito perto de 10 mil inscritos, gente. Eu fico super feliz com cada um de vocês que me segue aqui, cada inscrito novo. É, eu fico feliz porque é uma pessoa que parou aqui no canal e decidiu ficar. Mas, com certeza, 10 mil inscritos é uma marca muito, muito especial pra mim. Então é isso, gente. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!